fanden es geil. So ihr Lieben, ich habe auf einen ganz, ganz, ganz besonderen Song jetzt gerade angespielt äh, von einem ganz, 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 ganz berühmten Musiker. Ich würde fast sagen, mein Lieblingskünstler. Und wer mir in die Kommentare schreiben kann, welches Album, welcher Song das wohl hätte sein können, tja, der, äh, den finde ich krass. So und deshalb herzlich willkommen zurück zu unserem Gothic Let's Play. Wir zocken natürlich wieder Gothic 2. Die Nacht des Rahmen haben letztens vor Xardas die Fahnen streichen müssen und ich dusseln habe das schon wieder vergessen. So. So, 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 so. weg ist die 60. Ähm, aber die 60 steht, so muss es auch sein. Wir haben letztens vor Xardas hier Halt gemacht und äh, wollten den Jungen jetzt ansprechen und mal schauen, ob wir ihn überredet kriegen, bei dem äh, Unterfangen mitzuwirken, das Auge Innos zu reparieren. Xardas, alter Hund, dreh dich mal um. Hey! Äh, das Auge Innos, es ist zerstört. Das Auge Innos ist zerstört. Was redest du da? Zerstört? Ich habe es oben in den nördlichen Wäldern gefunden und das leider nur noch in Einzelteilen bergen können. Damit ist die einzige Möglichkeit, den Drachen die Stirn zu bieten, dahin. Wir haben versagt. Jo, was nun? Was nun? Das ist ein harter Schlag. Wir müssen uns neu orientieren. Ich werde mich zurückziehen und darüber nachdenken. Du solltest inzwischen in die Stadt gehen und dort mit dem Wassermagier Vatras sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass er weiß, was zu tun ist. Ja, das äh, haben wir schon gemacht. Vatras hat mich zu dir geschickt. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er sagte etwas von einem Umkehrritual am Sonnenkreis. Der alte Teufel. Ich ahne schon, was er vorhat. Du bist gekommen, um mich zu ihm zu rufen. So sieht's aus. Wann wirst du aufbrechen? Ich werde Vatras nicht warten lassen und mache mich sofort auf den Weg. Erledige deine Aufgaben und komm dann später nach. Großartig, Xardas, wir haben noch ein Problem. Pyroka will nämlich nicht. Pyroka weigert sich, zum Ritual zu erscheinen. Er will erst einen Beweis dafür, dass er dir vertrauen kann. So, so, Pyroka also. Hm, interessant. Der alte Zausel wird langsam lästig, aber ich denke, ich habe da etwas für dich, was dir helfen kann. Damals, als ich den Orden der Feuermagier verließ, habe ich einige Dinge aus dem Kloster mit mir genommen. Das haben wir auch schon gemacht. Ich wollte nicht, dass eines Tages eine Truppe von Paladinen oder Feuermagiern meinen Turm auf den Kopf stellt und den Kram bei mir findet. Also habe ich sie an sichere Orte gebracht, an dem die Magier sicherlich nicht danach suchen würden. Und wo? Ein Teil davon liegt in einer Truhe verschlossen auf Seekops Bauernhof. Du traust diesem Seekorb? Nein, aber er ist käuflich und stellt keine unangenehmen Fragen. Außerdem habe ich die Truhe verschlossen. Hier ist der Schlüssel. Es ist ein sehr altes Buch dabei. Wenn Pyroka dieses Buch bekommt, wird er wissen, dass es von mir kommt. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Vielleicht erfüllt es ja somit noch einen Zweck. Definitiv. Ob das Umkehrritual funktionieren wird, werden wir schon sehen. Gut, wir sollen also zu Seekops Hof und das ist ja glücklicherweise nicht allzu weit entfernt von dem jetzigen Punkt hier. Denn wir haben ja ultra schnelle super Teleportgeräte und ein paar Lernpunkte frei, sehe ich gerade, die wir in Geschick, Stärke oder den Armbrustkampf investieren könnten. Das sind ja jetzt Dinge, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich würde mal sagen, wir behalten sie erstmal, denn wir wollten ja auch ein bisschen die Schmiedekunst verbessern. So, Seekops Hof, das war doch der, den wir, vor dem wir versucht haben, seine Pacht abzunehmen. Und ich glaube, das war hier raus und dann rechts. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Und bei einem Hundewetter wie diesem hier, da macht es doch am meisten Spaß, über die schöne Insel Corines zu wandern. Äh, an Raoul vorbeizuschleichen und direkt Kurs zu nehmen. Ich muss ja zugeben, ich weiß ja schon, was uns erwartet. Ein relativ harter Kampf jetzt direkt hier hinter dem, äh, ja, hinter diesem Felde. Wir können ja mal ein bisschen Day Z machen. Oh, scheiße. Zombies. Okay. Und, äh, das reicht jetzt auch schon wieder. Und das da hinten ist, glaube ich, der richtige Ort für uns. Vielleicht speichern wir mal ab, sowieso, auf den beiden Spielständen. Das war ja sowieso geplant. Äh, zack. Und, na, wo? Hier haben wir schon und da müssen wir noch. Falls wieder mal was mit der Aufnahme schief geht. 
was ja bei Gothic durchaus gern mal passiert. Das Programm stürzt dann ab, während der Finalisierung des großen AFI-Files von Fraps zum Beispiel und bei anderen Problemen. Warum steht ihr denn alle hier eigentlich draußen? Das äh, ist ja komisch. Hey! Ist was passiert? Du musst mir helfen! Die schwarzen Männer sind in mein Haus eingedrungen. Ich weiß, ihr Söldner habt es nicht so mit der nächsten Liebe, aber ich würde es euch auch entlohnen. Auf Kerle einmal! Sagten, sie würden etwas suchen, aber doch nicht in meinem Haus. Bitte, hilf mir. Mach, dass sie wieder verschwinden. Tja, okay. Äh, mach, dass sie wieder verschwinden, heißt so viel wie zück dein Schwert und rock die Scheiße. Ich erinnere mich daran, dass es eine ganze Menge dieser Viecher sind. Die Suchenden nämlich ein paar an der Zahl. Und mit einer Eiswelle wäre das Ganze relativ gut zu stemmen. Wir schauen einfach mal wie es läuft. Ich würde mal sagen, wir probieren es sozusagen, ohne jetzt groß die Eiswelle auszupacken. Ansonsten wird die Eiswelle es richten, denke ich. Aber vielleicht können wir sie uns ja sparen für eine Stelle, wo es vielleicht ein bisschen schwerer ist. Da. Da kommt schon die erste Feuer-Action. Das sind durchaus ein paar, ne? Muss man leider äh, so sehen. Und warum stehen die da einfach so in der Luft rum? Ach, der erwischt uns, verdammt. Schnell weg hier. Ah, wir probieren es einfach. Ist zwar mies, aber... Vielleicht klappt es ja. So. Solange die Feuerzauber nicht allzu stark sind, geht das ganz gut. Oh, jetzt kommen gerade die starken Feuerzauber. Der hat uns nicht erwischt. Hier stehen wir gerade relativ sicher. Ich speichere einfach mal ab. Dann klappt es ja doch ohne die Eiswelle. Sehr schön. Oh, oh. Noch einmal. Oh, 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 Das war knapp. Das war knappe die knapp, knapp, knabbel die knapsen. So knapp hätte es nicht unbedingt sein müssen. Aber war es jetzt nun mal. So, ein paar Tränke der super-duper-Kraft. Und hier ist, glaube ich, sogar die Truhe. Genau, die Hallen von Irdorat, Goblinskelett erschaffen, Ring der Magie. Etc. pp. Die Hallen von Irdorat. Das ist das Buch, welches wir brauchen, um den guten Xardas ja, in die Reihen der... Ja, wieder... Was wollte ich jetzt gerade sagen? So von wegen Re-Sozialisierten aufzunehmen. Also Pyroka wird uns auf jeden Fall glauben, wenn wir ihm das Buch zeigen. So zumindest der offizielle Plan. So, speichern wir mal und holen uns unsere Belohnung vom guten Seekop der ja vor Ewigkeiten, vor einigen hundert Folgen gesagt hat, obwohl hundert Folgen sind es nicht her, aber der gesagt hat, er hätte kein... Oh, vielleicht doch, ich weiß gar nicht. Der gesagt hat, er hätte ja kein Geld zu bezahlen. Aber, äh, ja, ihr könnt jetzt wieder rein, ne? Oder habe ich jetzt noch einen vergessen, der vielleicht nebenan ist? Das kann gut sein. Ich meine mich auch zu erinnern, dass es ein paar mehr wären als drei. Ja, da kraucht doch schon wieder einer rum. Der letzte hier, den machen wir auch noch kaputt. Einer sollte jetzt wirklich kein Problem sein. So, du bist auch hinüber und hast schöne Items dabei, die wir hier alle schön einzeln aufklauben. So, zack, mal noch eine Heilung rausgeholt. Hui, schöne Sache. Und dann kriegen wir jetzt bestimmt unsere Erfahrungspunkte für das Beenden dieser Quest. Lieber Seekopf. Alle Leute tot. Dein Haus ist leer. Boah. Die schwarzen Männer sind weg. Das hast du gut gemacht. Ona kann sich glücklich schätzen, solche Leute an seiner Seite zu haben. Ah, nicht so schnell, mein Freundchen. Nicht so schnell, mein Freundchen. Du hast doch was von einer Belohnung gefaselt. Da soll ich mich da verhört haben. Alles, was ich tun kann, ist dir ein wenig Gold geben und dich bitten, mich zu verschonen. Gib schon her, ich hab's eilig. Hier. Na, 52 Gold ist doch äh, immerhin eine Hausnummer. Jetzt fällt mir auch ein, warum wir das so gut geschafft haben. Wir haben ja jetzt diese Rüstung der Drachenjäger an, die uns unheimlich viel Schutz vor Feuer bieten. Und deshalb konnten wir gegen die drei Viecher jetzt gleichzeitig äh, kämpfen. Mit unserer alten Rüstung wäre das auf keinen Fall möglich gewesen. Aber schön, dass es jetzt doch so weit gekommen ist. Das äh, finde ich super. Da ist gleich der nächste, den machen wir auch gleich mal kaputt. Mal gucken, ob es ein... Doch, das ist ein... Na, hoffentlich steckt er uns das Heu nicht an. Das ist einer, der direkt sofort angreift. Wir wollen ja kein beklemmendes Gefühl haben. 
So, und dann ist eigentlich die nächste Station direkt einmal mehr das Kloster, zu dem wir uns teleportieren können. Und ihr seht, das Spiel nimmt richtig Fahrt auf. Also, es gewinnt jetzt nur noch an Geschwindigkeit. Die ersten Kapitel sind meistens relativ lang in den Gothic-Serien. Wie es bei der dritten, äh, beim dritten Teil, ah, wie es beim dritten Teil, so wollte ich sagen, wie es beim dritten Teil, das weiß ich selbst noch nicht so ganz, ähm, hab's ja noch nicht angezockt, aber in dem ersten und zweiten Teil war das immer so, auch bei Risen war das so, dass das erste Kapitel meist sehr lange gedauert hat und danach, ja, hat es dann doch sehr an Fahrt aufgenommen. Juti, ich denke mal, wir teleportieren uns einfach zum Kloster, alles andere wäre fast Zeitverschwendung. Und überzeugen mal den guten Pyrokar davon, dass wir, vielleicht hat Milton ja auch eine neue Info. Nee. Dass wir, äh, ja, zu den guten Jungs gehören und dass Xardas bei uns im Team durchaus einen hohen Stellenwert einnehmen kann. Wir können auch mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwie noch bei Gorax irgendeine Quest abfangen können. Na, ich brauche ein paar Dinge. Ich brauche ein paar Dinge. Zum Beispiel, äh, uh, was haben wir denn hier? Gürtel der magischen Abwehr. Harnisch-Amulett, nicht schlecht. Tja, auch Feuerfall. Kleiner Feuersturm ist nicht schlecht, muss man natürlich sagen. Feuerball ist auch kein schlechter Zauber. Ein Skelett erschaffen ist auch meistens krass. Was haben wir denn für Verwandlungen gerade? Hm. Tja, tja, den Feuerball könnten wir uns eigentlich leisten. Der ist ab und an eine spaßige Angelegenheit. Aber der Rest, der ist eigentlich... Für die Katz. Wir haben doch gerade einen Goblin-Skelett erschaffen. Dafür brauchen wir den ersten Kreis. Das werden wir nie schaffen. Deshalb können wir den auch mal weghauen. Und die Hallen von Irdorath sollten wir vielleicht mal lesen, bevor wir das Pyrokar geben. Wenn das schon so ein wertvolles Buch ist. Also dann. Upsala. Das sah nicht gut aus. Also na gut, es sah schon gut aus. Ähm, aus einem visuellen Punkt gesehen. Von einem visuellen Punkt aus gesehen, aber äh, für uns sah das nicht so gesund aus. Pyroka, hier ist so ein Buch, was man irgendwie nicht aufmachen kann. Ich habe von Xardas dieses Buch mitgebracht. Es ist ein Zeichen seines Vertrauens. Zeig her, das ist ja unglaublich. Hast du auch nur im geringsten eine Ahnung, was du mir da gerade gegeben nee, hast? Nee, wir konnten es nicht öffnen. Äh, nein. Das ist ein uraltes, verschollenes Werk aus längst vergangenen Tagen. Wir haben es alle für verloren gehalten. Und nun erfahre ich, dass Xardas immer gewusst hat, wo es war. Wirst du nun zum Ritual erscheinen? Ja. Ich werde zum Sonnenkreis aufbrechen. Aber sicher nicht, weil ich von Xardas guten Absichten überzeugt bin. Vielmehr werde ich diesen Hund zur Rede stellen, wo er das Buch all die Jahre versteckt gehalten hat. Er hat eindeutig den Bogen überspannt. Wir sehen uns am Sonnenkreis. Tja. Äh... Teleportiert er sich jetzt weg oder steht er da jetzt einfach auf und... Der, der läuft jetzt einfach los, ja. Und bleibt dann auch nochmal stehen, wenn wir in die Nähe kommen. Glaubst du, dass wir das Auge wieder hinkriegen werden? Glaubst du, ihr werdet das Auge wieder hinkriegen? Schwer zu sagen. Warten wir es ab. Ja, <lacht> sehr schön. Okay, und äh, was glaubst du so, Ulta? Nix. Und äh, du so, Serpentes? Nix. Au. Oh. Okay, dann sind wir hier auch durch und könnten uns zum Sonnenkreis teleportieren. Hm, wenn wir einen Teleport zum Sonnenkreis hätten. Haben wir aber nicht, denn den gibt es gar nicht. Also müssen wir uns mal kurz überlegen, was wohl der beste Weg wäre, um dorthin zu kommen. Holen wir mal die Map raus. Hm. Sonnenkreis ist da oben. Wir könnten natürlich den offiziellen Weg gehen. Und hier einfach runterspringen und dann weiterlaufen. Ich würde fast sagen, das wird wahrscheinlich Pyrokar auch machen. Obwohl, der teleportiert sich bestimmt dann genau, wenn wir nicht hingucken. Äh, einfach hin. Und auf die Suche nach diesem Schatz, den wir da durch die äh, Karten von Brahim oder Brahim haben, äh, das sollten wir uns auch nochmal angucken, diesen Schatz da. Weil das könnte ja was Wertvolles sein, weiß man ja vorher nicht bei so einem Schatz, weil es ja nur so ein rotes X, ne? Und vielleicht, 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 vielleicht äh, könnte es unter Umständen jedenfalls auch etwas Wertvolleres sein als nur zum Beispiel 100 Gold. Das kann man vorher, wie gesagt, nicht wissen. 